الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد مكة مكرمي دوا جمعة الخطبر بانغلا ونباد পঁচিশে মহারম চোদ্দোশো চল্লিশ হিজরি এবং পাঁচই অক্টোবর দুই হাজার আঠারো এদিন খুতবা দিয়েছেন মক্কা মুকারমার সম্মানিত খতিব উসামা বিন আবদুল্লাহ খাইয়াদ খুতবার বিষয় ছিল সিফাতুল মুত্তাকিন তথা মুত্তাকিনদের গুণাবলী মুত্তাকিনরা কি কি করে বা মুত্তাকিনদের কি কি কাজ বা মুত্তাকিনদের যে কোরআনের মধ্যে যে গুণগুলো উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো কি এই সমস্ত বিষয় নিয়েই কথা বলেছেন সম্মানিত খতি বোসামা বিন খাইয়াত প্রশংসা মোহন রবুল আলমিনের জন্য এবং শান্তি অবতীর্ণ হোক আমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের প্রতি হে আমার ভাইরা আল্লাহ রবুল আলমিনকে ভয় করুন এবং ভয় করুন সেই দিনকে যেই দিন আমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে এ বলে আয়াত বলছেন কোরআন আল্লাহ রবুল আলম বলেন ভয় করো সেই দিনকে যেই দিন তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে আর তাদের কাউকে জুলুম করা হবে না আমরা কোরআন এবং হাদিস যদি খুঁজি তাহলে দুইটা জিনিস পাই একটা হলো ভালো দিক আর একটা হলো খারাপ দিক একটা হলো দুনিয়াবি আর একটা হলো দিনই তথা আখেরাত মুখে একটা মানুষ খেলার ছলে করে আর একটা কাউকে আল্লাহকে সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট অর্জনের জন্য করে এই সমস্ত কাজের ফলে কেউ কেউ ভালোটা পায় কেউ খারাপটা পায় এই ভালো এবং খারাপটার মাধ্যমে কেউ ভালো জায়গাতে যাবে আর কেউ খারাপ জায়গাতে যাবে কেউ যাবে জান্নাতে আর কেউ যাবে সেই আগুনের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে ইত্যাদি এটাই হচ্ছে দুনিয়ার নিয়ম তো এর মধ্যেই একটি অধ্যায় আছে যে মুক্তাকিন যারা নিজেদেরকে প্রশংসা করে না যারা নিজেদের কথা অন্যের সামনে তুলে ধরে না নিজের ভালো অধ্যায়গুলোকে মানুষের মানুষকে শোনায় না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন ফালা তুজাকু আনফুসাকুম হুয়া আলামু বিমান ইত্যাকা তোমরা নিজেদের প্রশংসা নিজেরাই করো না যার জানার উনি ঠিকই জানেন তো এই গুণাবলীগুলো অর্থাৎ এই অধ্যায়টা রয়েছে শুধুমাত্র মুত্তাকিনদের মধ্যে যারা মুত্তাকি যারা পরহেজগার তাদের মধ্যে এইগুলো রয়েছে আর এইভাবে এইভাবে যারা নিজেদের প্রশংসা করে অথবা নিজেদের নিজেরা নিজেদের প্রশংসাটা তার সামনে কেউ করুক এমনটা যারা চাই তাদের কয়েকটি জিনিস আমরা লক্ষ্য করতে পারি এক নম্বর হলো যে সর্বদাই তারা ভালোটাকে ভালোবাসে ভালোটাকে বলতে অর্থাৎ তার সামনে ভালো কিছু করা হোক ভালোটা দেওয়া হোক এটাই এটাই তারা ভালোবাসে দুই নম্বর তারা পার্শ্ব রাস্তা বা পার্শ্বের যারা থাকে তাদেরকে দেখতে চায় না বা তাদের সাথে তাদের সম্পর্ক ভালো না আর আরেকটি হলো যে তারা যে কোনো বিষয়কে রিফিউজ করতে ভালোবাসে যে কোনো বিষয়কে তারা মাহফুজ করে তথা মানে সেটাকে প্রত্যাখ্যান করে যদিও সেটা ভালো হয় সম্মানিত খতিব মহোদয় এই বিষয়গুলো অর্থাৎ উনি আম কিছু বক্তব্য দিয়েছেন মানুষ হেদায়ত কিভাবে পায় তারপরে মানুষের অন্তরটা কিভাবে সেই সালামতে সুস্থ থাকে তারপরে মানুষের সঠিক পথ কোনটা ইত্যাদি আমরা যদি মুক্তাকেন্দ্রের দিকে তাকাই তাহলে আমরা এগুলো অবশ্যই দেখতে পাবো সে কিভাবে চলে কোন পথে চলে তারপরে আল্লাহ রবুল আলমিন তার যে নিয়ামত দিয়েছেন এই নিয়ামতের কিভাবে শুক্রিয়া আদায় করে এগুলো যদি আমরা দেখি তাহলে মুক্তাকেন্দ্রের মধ্যে আমরা পাবো আর যারা প্রকাশ্যে নসিহত গ্রহণ করে অর্থাৎ কোন নসিহত কেউ যদি করে তাহলে একটু গ্রহণ করে আমরা এটাও দেখেছি সেই মুক্তাকেন্দ্রের মধ্যেই এভাবে উনি বেশ কিছু আলোচনা করেছেন আর মূলত উনি আলোচনা শুরু করেছেন এইভাবে যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পবিত্র কোরআনের মধ্যে অর্থাৎ সোরার সোরা বাকার প্রথমেই উনি এভাবে উল্লেখ করেছেন বিসমিল্লাহ রহমান রহিম 
الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون شروع كرشي الله نامي الف لام ميم اي كتاب امون كتاب جار مده كونو شنده هوني ار اي مده متقين در مده متقين در جنو روئي چه هدايت আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল কৃত গ্রন্থ মুত্তাকিন কারা তাদের গুণাবলীর মধ্যে এক নম্বর গুণাবলী বা এভাবে এভাবে যে ইউমিনুনা বিল গায়েব যারা গায়েবে বিশ্বাস করে ও ইউকিমুনা সালা যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে ও মিম্মা রাসাকনা হুম মিন ফুকুন তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছে আমি তা তা থেকে ব্যয় করে এবং ওয়াল্লাযিন ইউমিনুনা মুসলাইলাই আপনার উপর হে নবী যা নাযিল হয়েছে তার উপর তারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং জালিমিন কবলিক আপনার পূর্ববর্তী যা নাযিল হয়েছে যে নবীদের উপর নাযিল হয়েছে সেটাও তারা বিশ্বাস করে ঈমান আনে আবিল আখিরা হুম ইয়াকিনুন এবং তারা দৃঢ়চিত্তে আন্তরিক ভাবে আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে হে আমার ভাইরা হে আমার বন্ধুরা অসম্মানিত মুসল্লিবৃন্দ এই আয়াতের মাধ্যমে আমরা সিফা মুদিয়া অর্থাৎ স্পষ্ট ঝলমলে কিছু গুণাবলি আমরা পেয়ে গেছি মুত্তাকিনদের সেই গুণাবলিগুলোই আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হবে যা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কেউ যদি পালন করে যে তাসিলু বিহি মিলাল গায়াহ মিন রিদওয়ানিল্লাহি ওয়া মুহাব্বাতিহি ওয়া নুসুলিল জান্নাহ দার কারামাতিহি কেউ যদি এগুলো ঠিকঠাকভাবে পালন করতে চায় বা করে করে তাহলে সে সে আল্লাহ সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হবে এবং আল্লাহর ভালোবাসা পাবে এবং সেও আল্লাহকে ভালোবাসতে পারবে আর সর্বশেষ আমাদের গয়া সর্বশেষ প্রাপ্তি সেটা হলো জান্নাত সেই সুমহান জান্নাতের অধিবাসী জান্নাতের মেহমান হিসেবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের জন্য কবুল করবেন আল্লাহ আকবর এক নম্বর সেফাত হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ফেরেস্তাদের প্রতি কেতাবের প্রতি রাসুলের প্রতি এবং শেষ দিবসের প্রতি বা শেষ দিবসের ভালো খারাপের প্রতি এগুলোর প্রতি যারা বিশ্বাস স্থাপন করবে যা সবগুলোই গায়েব যা সবগুলোই অনুপস্থিত এর উপরে যারা বিশ্বাস করবে তার মধ্যে রয়েছে মানে জান্নাত জাহান্নাম এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহর আরশ তারপরে হচ্ছে কুরসি জান্নাত জাহান্নাম এগুলোর প্রতি যারা ইমান আনবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে মুত্তাকি হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং তাদেরকে ঘোষণা দিয়েছেন সাথে সাথে মৃত্যুর পরে যে আমাদের উঠা আমাদের যে পুনর্জীবন এই যে কেয়ামত সংগঠন এর উপরেও যারা বিশ্বাস করবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে মুত্তাকি হিসাবে উল্লেখ করেছেন দুই নম্বর সেফাত ইউকিমুনা সালাত যারা সালাত আদায় করে বেশুদু দিহা ও ফারা ইদিহা জাহিরাতি মিনহা ফরজ এবং ওর সীমা অতিক্রম ছাড়া অথবা তার বিধি বিধান অনুযায়ী উনি পরে উল্লেখ করছেন যে তার বিধি বিধান অনুযায়ী যারা সালাত আদায় করে তারা হচ্ছে মুত্তাকে কিভাবে সেজদা করতে হবে কিভাবে কিভাবে রুকু করতে হবে কিভাবে তেলাওয়াত করতে হবে কতটুকু তেলাওয়াত করতে হবে কতবার এবং কিভাবে তা স্লি পাঠ করতে হবে কিভাবে আল্লাহ আকবার আলহামদুলিল্লাহ বলতে হবে এই যে সালাতের মধ্যে যে আরকানগুলো আছে সোনান সোন্নাতগুলো রয়েছে ওয়াজিব রয়েছে তার শিষ্টাচার রয়েছে তার বাহিরে ভিতরে অজু ইত্যাদি যেগুলো রয়েছে এই সব নিয়মকরণ মেনে যারা সালাত আদায় করে তারাই কেবল মুসল্লি আল্লাহ রব্বুল এবং তাদের জন্য আয়াত অনুযায়ী তাদের ঘোষণা ঘোষণা অনুযায়ী তাদের আয়াতের ঘোষণা অনুযায়ী তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার কেমন পুরস্কার তানহা আনিল ফাহসা ইওয়াল মনকার কেউ যদি সালাত আদায় করে তাহলে অবশ্যই অশ্লীল খারাপ কাজ থেকে সে বিরত থাকতে পারবে এই জন্যই অনেকে বলেন অনেকে বলেন যে ওয়ালাম ইকিম হা কামা আমার আল্লাহ মানে মানুষ সালাত আদায় করে কিন্তু এটা ঠিক আল্লাহর নির্দেশ পালন করছে সালাত আদায় করছে কিন্তু এইভাবে সালাত আদায় করে না আল্লাহ যেইভাবে নির্দেশ দিয়েছেন সুহান আল্লাহ অনেক সুন্দর কথা আবার বলি উনি বলতেছেন যে মানুষ সালাত আদায় করে কিন্তু আল্লাহ যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক সেইভাবে সালাত আদায় করে না এই জন্য বলা হয় ইন্নাল মুসল্লি না কাসিরুন লাকিনাল মুকিমি না লাহা কলিলুন ইন্নাল মুসল্লি না কাসিরুন লাকিনাল মুকিমি না লাহা কলিলুন সম্মানিত খতিব সুন্দর একটি কথা বলেছেন যে সত্যি বলতে কি মুসল্লি অনেক অনেক মানুষ সালাত আদায় করে কিন্তু এর মধ্যে খুব কম সংখ্যকই আছে যারা সালাতকে প্রতিষ্ঠা করে আল্লাহ আকবর
তিন নম্বর গুণাবলী ইমাম জারির তবারি রহিমাহুল্লাহ উনি বলতেছেন যে এই মানে তিন নম্বর গুণাবলী কি বলতে গিয়ে উনি এভাবে বলতেছেন যে যারা জাকাত দেয় এর অর্থ হচ্ছে সম্মানিত ইমাম মানে ইমাম জারির জারির তবারি রহিমাহুল্লাহ উনি বলছেন তার তাফসিরের মধ্যে যে মানুষকে দেওয়া হয়েছে সেটাকে আদায় করার জন্য আদায়টা কি প্রথমটা হচ্ছে খাওয়া দ্বিতীয়টা হচ্ছে মানুষকে দেওয়া এইটা যারা আদায় করে অর্থাৎ এমন মানুষ আছে যে যার দা শুধু খায় কিন্তু মানুষকে দেয় না অথবা যেইভাবে দেওয়া উচিত সেইভাবে দেয় না এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন মুত্তাকেন্দের একটি অন্যতম গুণাবলী উল্লেখ করেছেন তা হল জাকাত দেওয়া এই জাকাত শুধুমাত্র মনে করবেন না দানকে শুধু মনে করবেন না যে শুধুমাত্র জাকাত দেওয়া এর মধ্যে দানও অন্তর্ভুক্ত সেটা আপনার পরিবারের জন্য হোক আপনার পড়শীর জন্য হোক আপনার আত্মীয় সুজনের জন্য হোক না কেন যাদের জন্যই আপনি করুন না কেন এটাই হচ্ছে দান আর এই দানকে সরি এই সম্পদকে আপনি হালালও করতে পারবেন এই সম্পদকে আপনি হালাল করতে পারবেন শুধুমাত্র দান সাতকাত অথবা জাকাতের মাধ্যমে নইলে আপনার এই খাদ্যটাও আর হালাল থাকে না যদিও আপনার নিজের খাদ্য তারপরেও হালাল থাকে না চার নম্বর গুণাবলী হল যে সন্দেহ মুক্ত হওয়া অর্থাৎ ওখানে মিনুন আবিল গয়িব যেটা বলা হয়েছে এই আলোকেই সম্মানিত খতিব চতুর্থ গুণাবলী উল্লেখ করছেন যে যারা সর্বদাই আল্লাহর বিধানকে বিশ্বাস করে আমাদের না দেখা সেই নবীকে বিশ্বাস করে এবং না দেখা নাজিল হওয়া না দেখা এই কোরআনকে যারা বিশ্বাস করে তারাই হল মুক্তাকে আর এগুলোর মধ্যে যারা মুসলমান এবং তারা হলো নবীদের অনেক গুণাবলী তাদের মধ্যে রয়েছে যারা না দেখে বিশ্বাস করে যারা সাল্লাহ আলী সাল্লাম একসময় বলেছিলেন যে যারা আমার পরে আসবে অর্থাৎ তোমাদের পরে যারা আসবে অথচ আমাদেরকে না দেখেই আমাদেরকে বিশ্বাস করবে তারা হচ্ছে আমাদের ভাই আল্লাহ আকবর সো চার নম্বর গুণাবলী হলো গায়েবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা পাঁচ নম্বর গুণাবলী হলো যে যে কোনো বিষয়ে ইয়াকিন থাকা বিশেষ করে গায়েবের প্রতি ইয়াকিন থাকা আগে এমনি সাধারণ বিশ্বাস পরেরটা পাঁচ নম্বর গুণাবলী হলো যে ইয়াকিন থাকা অর্থাৎ মানে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে আমরা উঠবই কি আমাদের দিন অবশ্যই আমাদের ভালো এবং খারাপ আছে আমাদের মিজান আছে আমাদের সিরাত আছে তথা মানে পুল সিরাত আছে জান্নাত আছে জাহান নাম আছে এবং ক্রিয়ামত অবশ্যই সংগঠিত হবে আর মনে রাখবেন এটাই হচ্ছে ইমানের অনেক বড় একটি অংশ আর এর জন্য আল্লাহকে ভয় করবে এর জন্য আল্লাহকে ভয় করবে শুধুমাত্র কবর আছে হাসর আছে বা জান্নাত জাহান নাম আছে আগুন আছে এটা আমরা জানব শুধু ন সাথে সাথে আমরা এখান থেকে বিরত থাকব বা এটাকে ভয় করব হাসিয়াতানি তো বাসু আলা ইমতিখালিয়া ও আমি রোজিনা বিন্ন বাহ যে আমাদেরকে যে উঠানো হবে এই জন্য আমরা ভালো কাজের ভালো কাজের দিকে থাকব এবং খারাপ কাজ থেকে সর্বদাই দূরে থাকব খারাপ কাজ থেকে কারণ আমরা যে কোনোভাবে এ আজাবের সম্মুখীন হতে পারি সম্মানিত হতে এই গুণাবলীগুলো সিরিয়াললি উল্লেখ করার পরে আরও কিছু উল্লেখ করছেন সম্মানিত ক্ষতি বলছেন যে এই গুরুত্বপূর্ণ যে গুণাবলীগুলো রয়েছে তা একটা মুমিনদের জন্য আবশ্যক বা মুমিনদের কোনো কারো মধ্যে যে গুণাবলীগুলো থাকে তাহলে আমরা তাকে বলতে পারি যে তারা হলো মোটাকে তাদের জন্য যখন তারা ঠিকভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে যখন মেনে সব কিছু চলে তখন তাদের জন্য আবশ্যক হয়ে যায় যে আল্লাহ তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করবেন এটা হচ্ছে অনেক বড় অধ্যায় যে অনেক বড় পাওয়া যে আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন আমাদেরকে যে অমিন অমিন আল খুলু দিফিল জেনান জান্নাতের মধ্যে সেই চিরস্থায়ী বসবাস এটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের জন্য করবেন আল্লাহ আমাদের জন্য অনেক বড় সাফল্য সফলতা সেটা আমাদেরকে বইয়ে দিবেন তারপরে আল্লাহ 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 আল্লাহর প্রতি আল্লাহ রসুলের প্রতি তারপরে কেতাবের প্রতি এগুলোর প্রতি আমরা যদি ইমানকে দৃঢ় করি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন কোরআনের মধ্যে যে আয়াতে এসেছে আমরা যে আয়াতটা পড়তেছিলাম আল্লাহ দিনে এই আয়াতটার মধ্যে ইবনু আব্বাস রদি আল্লাহ আনহ 
উনি হলেন হেব্রুল উম্মা এবং তরজমানুল কোরআন আল্লাহ রাসুলের দোয়া অনুযায়ী উনি হলেন সবচেয়ে বেশি বুঝতেন কোরআনকে তো এখানে উনি উল্লেখ উনি উল্লেখ করছেন যে এই আয়াতের মধ্যে যেটা গায়েবের প্রতি বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে সেটার মধ্যে রয়েছে আল্লাহর প্রতি রাসুলের প্রতি কেতাবের প্রতি যা অন্য সুরার অন্য সুরার অন্য আয়াত দ্বারাতে বোঝা যাবে হে আল্লাহর বান্দারা হে আমার ভাইরা আল্লাহকে ভয় করুন এবং দুনিয়া এবং দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতার স্বর্ণ শিখরে অথবা চূড়ান্ত শিখরে আরোহণ করুন প্রকৃত হেদায়ত যেটা সেটাই গ্রহণ করুন আল্লাহ যেন আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করেন এবং আমাদের পথকে সহজ করে দেন এই বলেই উনি ওনার প্রথম খুদবা শেষ করেছেন নফা আনিল্লাহ কুম্বিহুদা উল্লেখ করেন যে মুসলমান দিকে মুত্তাকিনদের যে গুণাবলী রয়েছে তার অন্যতম একটি বিষয় হলো আমি মারা যাক না হোমিন ফেকুন যারা যা আমি যাদের তাদেরকে যা দিয়েছি তাদের থেকে সেখান থেকে কিছু ব্যয় করে এই আয়াতের তফসিরে ইমাম আল্লামা আব্দুর রহমান রহমাহুল্লাহ উনি বলতেছেন যে তাহলে তার কাছে যে সম্পদ গুলো দেওয়া আছে এই সম্পদ গুলো থেকে সে জন্য ব্যয় করে এর অর্থ এটা নয় যে সে নিজের সম্পদ ব্যয় করবে সম্পদ আল্লাহ যেটা দিয়েছেন সেই সম্পদই ব্যয় করবে সেখান থেকে কিছু ব্যয় করবে সবগুলো ব্যয় করার কথা বলা হয়নি এবং এর মধ্যে আরো ইশারা আরো যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় সেটা হলো যে কেউ যদি এভাবে দান করে তাহলে আল্লাহ রবুল আলমিন তাদের রিজিককে বাড়িয়ে দিবেন তাদের শক্তিকে বাড়িয়ে দিবেন এবং তাদের অবস্থার সংশোধন করবেন বা পরিবর্তন করবেন আর যেটা কল্যাণকর হয় সেই অবস্থার দিকে উনি ফিরিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন সবদলা কুমার আলা কাসির বাদি কারণ এর মাধ্যমে আপনি আমদ দিয়েছেন কারণ এই যে আমরা কিছু করার কারণে আল্লাহ আমাদেরকে নিয়ামত দিয়েছেন আল্লাহ আমাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন সুতরাং হে আমার ভাইরা ফসকুরুহু ফসকুরুহু বিহি আলাইকুম হে সম্মানিত আমাদের ওস্তাদ আব্দুর রহমান সাদি রহমাহুল্লাহ উনি বলতেছেন যে সুতরাং আপনি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন কিছু সম্পদ বের করে আল্লাহ আপনাকে যে নিয়ামত দিয়েছেন সেই নিয়ামত থেকে এবং যার তোমারই ভাই তোমারই ভাই যারা নিঃস্ব অবস্থায় আছে তুমি তাদেরকে সহযোগিতা করো তোমারই কিছু দেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে যেগুলো বলেছেন তা হলো বিশ্বাসের জন্য সেকামতে সালাতের জন্য জাকাত আদায়ের জন্য আর বিশেষ করে সালাত এবং যেটা এই দুইটার বিষয়ে আমি যেটা বলবো সম্মানিত ক্ষতি বলছেন আল্লাহ রবুল আলমিন এই সালাত এবং জাকাতকে একই সাথে একাধিকবার অনেক জায়গাতে উল্লেখ করেছেন এর কারণ হচ্ছে সালাতটা হলো মানুষের মনে হয় মূল ইবাদত আর জাকাতটা মানুষের যে মানে ইনকাম করে ইনকাম সোর্স সেখান থেকে জাকাতটা কিছু অংশ দেওয়া হয় এই জন্যই আল্লাহ রবুল আলমিন যা সালাত এবং জাকাতকে অনেক সময় পাশাপাশি রেখেছেন তো আমরাও যেন সালাত এবং জাকাতকে সমানভাবে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করি এই বলে উনি খুদ বা শেষ করেছেন আল্লাহকে ভয় করুন এবং নিজে এই সিফাত গুলো 
আপনি নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করুন যেভাবে প্রতিষ্ঠা করা উচিত যেন আপনি প্রকৃত হেদায়তে ধন্য হন আপনি যেন আল্লাহর পক্ষ থেকে যে আল্লাহ যে যা দেন সেটা যেন আপনি সেটা ধরতে পারেন এবং আপনি আল্লাহকে সন্তুষ্ট আল্লাহ সন্তুষ্ট অর্জন করতে পারেন এবং সর্বশেষ আল্লাহ যেন আমাদের সেই জাহান নামের আগুন থেকে মুক্তি দেন